Bueno, pues vamos a ponerlo un poco más cerca. Bueno, soy Pedrito Mier, esto es Barnatetes, bienvenido una vez más a nuestro canal, pues en el día de hoy estamos otra vez en terraza, hoy he venido con toda la flota, ¿vale? El Cougar 2095, ¿eh? el LD2 full, totalmente opcionado por todas partes, que hoy... ¿eh? vamos a probar el sistema este de suspensión, ¿eh? que hace... Las piezas estas que se ponen detrás de la mariposa y hacen que puedas poner el, el, eh, los amortiguadores por detrás, así estilo ASO. Dicen que para los circuitos más complicados es más fácil que lo, que lo pongas así. Bueno, vamos a ver qué tal gira. ¿eh? Y como no, uh, mi, mi preferido, que es el 4x4. Este no es el último, no es el L1R, es el Evo. Eh, pero con muchas mejoras de las que tiene eh, el R, ¿vale? Tiene el sistema de dirección eh, con el palier corto, con los vasos largos, eh, que es que viene del, del L1R, ¿vale? O sea que gira diferente, ya lo he notado diferente que el que el coche mismo vale con los eh, porque tiene unos palieres eh, chulos que no me acuerdo ahora la, la marca que son roche vale que son de esos de doble bola que ya le daban una dirección especial vale ya giraba mucho mejor el coche sobre todo en curva eh, no da esos saltitos que quizás los cardanes antiguos te pueden hacer eh, que te pase pero ahora le he colocado eh, todo un kit que viene con eh, el diferencial central, con los vasos largos y eh, los palieres más cortos, que te dan una incidencia mayor en la dirección. Bueno, pues vamos a probar los tres. ¿eh? En primero voy a... vamos a probar el niño bonito, ¿vale? El Cougar, que le he puesto plomos en el servo le he puesto slipper vale no lo he puesto directo para que a ver si lo podemos hacer hacer funcionar el slipper porque al ser un slipper antiguo es eh, es muy muy arcaico tiene solo una almohadita y muy 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 finita y bueno vamos a ver si lo podemos ajustar para que no nos pase lo que nos pasaba ayer que se nos levantaba eh, del morro y no, no, no podíamos hacer el circuito porque hay un par de saltos que son largos que en teoría se podrían hacer y no no los podía hacer y pues bueno lo que va, lo primero que vamos a hacer eh, me pondré la gopro en la cabeza vamos a ponerle la carrocería simplemente le he puesto unos plomos encima del servo vale y y estos tres que ya tenía delante en el bumper, ¿no? Vamos a ver qué tal se comporta así, ¿vale? Vamos a coger la emisora que la tengo por aquí. Los vamos a colocar la GoPro que también la tengo por aquí. Vamos a encenderla. No se quiere encender. Ahora sí. ¿Eh? Y bueno, vamos, vamos ahí, vamos a probar. A ver qué tal se nos da hoy. ¿Eh? Esperemos que no nos haga eso que nos hacía ayer, que menuda rabia, que se levantara de esa forma. La verdad que 
Claro, es que te, no puedes acelerar, no puedes hacer nada. Me he traído esto, ya como le hemos colocado el slipper. Yo sé que los stocks normalmente van con eje rígido, pero supongo que llevarán otra clase de plomo delante o no entiendo. Lo que pasa es que, claro, esto es un coche antiguo, no tiene nada que ver con un coche moderno. Eh, el reparto de pesos, todo es bastante diferente. Pero bueno, vamos a ver si con lo que le hemos hecho y retocando un poco el slipper, eh, podemos arreglar y dar unas vueltas. Venga, vamos para el circuito. <ríe> bueno, vamos a ver si podemos regular un poco el slipper, porque ahora veo que patina demasiado. Y eso es lo que yo creo que va a ser un poco más complicado de hacer. Es regular este slipper. Para que patine, pero a la vez nos traccione ¿eh? y no se nos levante. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do the aftermath of preparation. Good food, good mood. Yo quiero, but creo que ahí está. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. I try to do this every day, call it replication. La hora que esperamos, vamos a ver. Primero daremos una vuelta de cap, lentamiento. Y enseguida veremos si podemos hacer esos saltos que ayer no podíamos hacer. No, seguimos sin poder hacerlo Pero aquí, pues la verdad es que no es muy aconsejable De que patine demasiado Lo que pasa es que claro, ahora ya Está casi a tope Ahora parece que sí. Lo que sí es que aguanta más temperatura, a los otros los tienes que ir más cuidadito. Porque enseguida fundes todo. Como tienen tanta superficie de roce. Enseguida puedes fundir todo, eh. Bueno, ahí vamos. que bueno he venido a probarlo y a dar cuatro vueltas pero a partir de hoy ya lo cojo y lo voy a convertir realmente en un runner a ver si puedo colocarle cambiarle la transmisión para ponerle un slipper como dios manda de los de ahora también cambiar el sistema de ruedas para que pueda ponerlo con los dados normales bueno una serie de cosas para poder compartir con los demás coches ¿no? porque si no ahora se, se vuelve demasiado eh, particular tiene que ir con sus ruedas tiene que ir pero bueno vemos que se sigue levantando ¿eh? pero es que si no lo hago que se levante Casi, ¿eh? Casi, casi. Yo supongo que también es pericia, porque... Supongo que estos coches... Este gira poco, porque tendría que girar bastante con gas, porque estos son coches donde se aprovecha la máxima inercia. Los stocks se 
conduce de manera diferente aprovechando la máxima inercia para no perder nada de velocidad tienen que girar sobre una peseta y este pues eso le falta primero porque es un coche antiguo y segundo porque no tengo la pericia no tengo la pericia todavía para poder hacer bueno ahora vamos a probar el hermanito mayor bueno, sería el hermanito pequeño. ¿Verdad? El hermano pequeño, pero vais a ver ahora. Hemos puesto el nuevo sistema este de dirección, como hablábamos antes, con los amortiguadores que quedan por detrás de la palometa. Que dice que para los circuitos complicados no entendió muy bien eso porque todos los circuitos pueden ser fáciles o complicados no entiendo mucho pero bueno eh, vamos a ver qué es lo que notamos vamos a empezar bueno vamos a intentar empezar y tranquilo eh, esto es otra película totalmente diferente Hemos bajado chicha. Bueno, ya empezamos mal. Nosotros que vamos tocándolo un poquito todo y moviéndonos un poco por todo, pues quizás, claro, es todo más complicado. Muy fácil pasarse de, de una categoría a otra. Pero para nosotros pues no es tan fácil, por lo menos para mí, sobre, sobre todo en carrera, ¿no? El adaptarte, el adaptarte, ¿qué pasa? Que me quedo sin batería en la emisora. Bueno, lo que dure, ¿eh? Este día en una peseta. Bueno, no que con bola, ¿eh? Yeah, 
So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken I got patience One day at a time is how you operate a cadence So flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it Wake up, today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Life ain't easy, y'all. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, y'all Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight and hide from the demons, y'all Negative thoughts are poison me right Head full of flaws, so here come the clouds They'll never stop unless I can swallow All the bad for the good in my head when I'm lost, uh, yeah So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time is how you operate a cadence So flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Thoughts are poison, they ride. Uh, head full of flies, so here come the clouds. 
está un palier Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing 
y'all You always gotta fight and die from the demons, y'all Negative thoughts and poison my ride Head full of flaws, so you can be wild Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's a sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it Wake up, today's gonna be a good day 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 Wake up Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah, that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Y bueno, hemos estado aquí todo el día, ¿eh? ya es de noche, están aquí mis compañeros jugando al fútbol, ¿eh? me he pegado unas buenas tandas de, de correr, la verdad es que no, no he ido tocando nada de setup, más que nada retomando un poquito la escala y tomando, bueno, tomando un poco de referencias y veriendo, voy a quitar el lab monitor que lo tengo y me está calentando la cabeza que lo tengo ahí vamos a ver que no me lo olvide donde narices está el móvil el móvil está aquí apagamos la aplicación eh, mira donde tenemos el la monitor ahí escondido ¿eh? 
<risa> lo voy a coger ahora porque si no soy capaz de dejarme lo que ya me ha pasado más de una vez de dejarme el lab monitor pues bueno lo que decía eh, más que nada he estado retomando un poco la 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 categoría eh, ya sabéis que en este tiempo me he dedicado bastante más al 1 al 18 y el 110 lo he dejado un poco aparcado y bueno pues quiero empezar a darle al 18 al 1 al 110 que bueno es lo que es lo que más me gusta bueno no puedo decir que hay una cosa que me guste más que la otra porque es mentira o sea tengo épocas que me, me gusta más una cosa me gusta más la otra me gusta el 110 y me gusta el 18 ahora estoy emperrado con que me funcione bien el, el, los coches que tengo de 110 ahora hoy también he estado rodando con el con el vintage le puse unos plomitos le puse una cosa pero bueno siguen sin saltarme los saltos eh, ya ahora ya ya el que tengo preparado para estantería se va a quedar en estantería y el otro lo voy a coger y lo voy a arrunear total para que llegue a todos los saltos y para que sea rápido ¿eh? dentro de las posibilidades del coche obviamente no sabemos que los coches vintage tienen unas limitaciones porque eh, son de años atrás vale pero bueno dentro de esas limitaciones quiero la próxima vez y el próximo vídeo que haga ya lo haré con el coche eh, como Dios manda, ¿eh? que corra, que chute y que se aguante con la transmisión, con todo, a ver si puedo ponerle un slipper de los nuevos, voy a ver si hago algún invento, no sé, bueno, ya Dios me va a guiar. <ríe> Hoy más que nada he estado con el, con el L1, con el Evo. Y con el Cougar que he estado probando el sistema de dirección este con los amortiguadores por detrás de la palometa. Y bueno, la verdad que no he tocado nada más, no he tocado nada más, solo un poquito las convergen las, con las caídas de las ruedas para ver qué tal. Eh, y bueno, bastante satisfactorio, vamos a seguir haciendo vídeos en estos días. Eh. Me, ahora me parece que, que me he cargado un rodamiento porque se me salía el palier ya desde el ayer y decía qué será qué será porque no he tocado los no he tocado los don stop y resulta que tengo un cojinete roto y entonces el vaso baila y cuando salta se sale el paliar pero bueno súper satisfactorio espero que, a, que os hayan gustado los vídeos vale porque ahora que os esté hablando <ríe> ya los habréis visto ¿eh? porque lo pondré al principio del vídeo esto es el final Solo es para despedirme un poco ¿eh? y bueno, eh, acordaros que estamos sobre los 900. Ahí éramos 901, pero se ve que uno se ha borrado y ahora somos 900 otra vez. Pero bueno, nuestro anhelo, nuestro principal anhelo es poder llegar a los 1000, ¿vale? Que tengan más visualizaciones y así poder seguir haciendo esto, ¿no? Bueno, pues nada, ¿eh? lo voy a poner aquí. Que lo sepas ¿eh? y hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo que lo sepas